প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আজকে আমরা ফটোশপ সিএস 6 এর বিগলাস লেভেল টিউটোরিয়ালে ফিল্টার মেনুর আদারে কাস্টম হাইপাস ম্যাক্সিমাম মিনিমাম অফসেট এই কভার গ্লো নিয়ে আলোচনা করব তো আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে একটা ইমেজ দেখতে পাচ্ছেন তো আমি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারের ইমেজটাকে এভাবে ডুপ্লিকেট করে নেছি দ্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড যে লেয়ারের ইমেজটা আছে তার ভিজিবিলিটি অফ করে দিচ্ছি তো আমার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কপি লেয়ারের যে ইমেজটা আছে সেই লেয়ারটা এখানে অ্যাক্টিভ আছে এই অবস্থায় আমরা ফিল্টার থেকে আদারে গিয়ে সর্বপ্রথমে কাস্টম এই ফিল্টারটা এখানে অ্যাপ্লাই করব তো কাস্টম ফিল্টার উপর ক্লিক করার সাথে সাথে কাস্টমের যে ডায়লগ বক্স রয়েছে সেটা এভাবে ওপেন হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে কতগুলো ঘর দেখতে পাচ্ছেন এখানে কলাম ওয়াইজ রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচটা ঘর এবং রো ওয়াইজ রয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ এখানে সর্বমোট প্রতিষ্ঠা ঘর রয়েছে এবং নিচে রয়েছে স্কেল এবং অফসেট এগুলোর ভিতরে মান দেখতে পাচ্ছেন এবং উপরের প্রতিটা ঘরের ভিতরে বিভিন্ন মান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এটা অন্যান্য ডায়লগ বক্সের মতো এখানে দেখতে পাচ্ছেন জুমের মাইনাস এবং প্লাস বাটন প্লাস বাটনে ডায়লগ বক্সের ভিতরে যে স্ক্রিন স্ক্রিন রয়েছে সেই ইমেজটা এখানে জুম করা যাবে স্ক্রিনের ভিতর দিয়ে এবং মাইনাস বাটন ক্লিক করলে এখানে পার্সেন্ট রিজয় দেখা যাচ্ছে সেই ইমেজটাকে এভাবে জুম আউট করা যাবে এখানে প্রিভিউর যে চেক আছে সে চেকটা যদি আমরা উঠিয়ে দিই তাহলে আমরা ক্যানভাসের ভিতরে মূল ইমেজটা দেখতে পাবো এবং পিপি অপশনে যদি চেক দিয়ে দিই তাহলে কাস্টম ফিল্টারটা ব্যবহার করার ফলে যে ইফেক্টটা আছে সেটা আমরা ক্যানভাসের ভিতরে দেখতে পাবো তো এবার আমরা দেখবো যে এই মানগুলো বাড়িয়ে কমিয়ে আমরা কীভাবে এর ক্রিপ ইফেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি এখানে যে মানগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো আমি নিজে বসিয়েছি তো এভাবে মানগুলো বসানোর ফলে এরকম ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে যদি যদি আমরা স্ক্রিনের নিজে কার্সন নেই তাহলে দেখব তাহলে দেখতে পাচ্ছি হাতের আঙুলের মাঝখানে দুটো ডাবল হেডেরও এবার যদি মাছের বাবুটা চেপে ধরে ডান দিকে ড্রাক করি তাহলে স্ক্রিনের মান বাড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন সেভেন্টি ওয়ান হওয়ার ফলে ইমেজটা একদম সম্পূর্ণ ব্ল্যাক দেখা যাচ্ছে এবং এভাবে যদি ডান দিকে ড্রাক করতে থাকি স্ক্রিনের মান প্লাসের দিকে বাড়ছে এবং ইমেজটা সম্পূর্ণ ডার্ক হয়ে গেছে আবার যদি স্ক্রিনের নিচে মাউসের বাবুটা চেপে ধরে বা দিকে ড্রাক করি তাহলে দেখতে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্ক্রিনের ঘরের মানটা কমছে এবং এখানে ইমেজটা আবার দেখা যাচ্ছে তো এভাবে এখানে আমরা ইমেজের ভিতরে যে কন্ট্রাস্ট আছে স্ক্রিনের মান বাড়িয়ে কমিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি তো আমরা এখানে সরাসরি টাইপ করেও লিখতে পারি এবং থার্টি দিয়ে যদি লিখে দিই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন টাইপ করেও আমরা স্ক্রিনের মান বাড়াতে কমাতে পারি সেমভাবে অফসেটের মানও আমরা টাইপ করেও বাড়াতে কমাতে পারি অথবা অফসেটের নিচে কার্সন নিয়ে মাউসের বাবুটা চেপে ধরে ডান দিকে ডাক করি দেখুন স্ক্রিনের মান এখানে মাইনাসের দিকে কমছে ফলে ইমেজের ইফেক্ট এরকম দেখা যাচ্ছে আবার যদি মাউসের বাবুটা চেপে ধরে বা দিকে ড্রাক করি দেখুন মাইনাসের দিকে অফসেটের মান বাড়ছে এবং ইমেজের উপর একটা ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে এভাবে অফসেটের মান বাড়িয়ে কমিয়েও আমরা এরকম ইফেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি এবং এখানে উপরের যে মানগুলো আছে সেগুলোকে আমরা টাইপ করে করে যেমন এখানে ফোর আছে আমি যদি এখানে টু দিয়ে দিই এবং এখানে মাইনাস সিক্সটিন রয়েছে এখানে আমি যদি মাইনাস ওয়ান দিয়ে দিই তাহলে দেখুন এখানে ইফেক্টটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এভাবে উপরে যে মানগুলো আছে সেগুলোর মানকে বাড়িয়ে কমিয়ে ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করতে পারি এভাবে আমরা কৃত্রিমভাবে কাস্টম যে ফিল্টারটা রয়েছে সেই ফিল্টারের মাধ্যমে আমরা আমাদের ইচ্ছে মতো মান বসিয়ে বিভিন্ন ফিল্টার তৈরি করে নিতে পারি এবং চাইলে আমরা এখান থেকে সেভ যে অপশানটা আছে সেভ সেভের সেভ অপশানে ক্লিক করে আমাদের কম্পিউটার হার্ড ড্রাইভের যে কোনো জায়গায় আমরা সেভ করে রাখতে পারি তারপর আমি এখানে ডেস্কটপে এই ফিল্টারটা সেভ করবো যে মানগুলো আমরা বসিয়েছি ফার্স্ট অফ ডেস্কটপে আমি সেভ করবো ডেস্কটপ সিলেক্ট করে দিই এখানে আমি ফিল্টারটার নাম দিলাম ফিল্টার ওয়ান নেম দিয়ে আমি এখানে ডেস্কটপে সেভ দিয়ে দিলাম আমার ফিল্টারটা সেভ হয়ে গেছে তো এখন আমি এখান থেকে ক্যান্সেল করে দিলাম ক্যান্সেল করে দিয়ে পুনরায় ফিল্টারে গিয়ে আদারে গিয়ে আমরা কাস্টমে চলে গেলাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এরকম মান দেখা যাচ্ছে যদি আমরা পূর্বের ফিল্টারটা এখানে লোড করতে চাই তাহলে আমরা লোড অপশনে ক্লিক করব লোড অপশনে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডেস্কটপে আমাদের আমরা পিসির যে ডেস্কটপে সেভ করেছি সেই ডেস্কটপে ফিল্টার অন নামে ফিল্টার দেখা যাচ্ছে তো এখানে ফিল্টার অনটা আমি এখানে সিলেক্ট করে দিলাম এভাবে মাউসের মাউন্ট ক্লিক করে সিলেক্ট করে দিয়ে যদি লোড দেই তাহলে আমাদের সেই ফিল্টারটা এখানে লোড হয়ে গেল এবং সেই ইফেক্টটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তো লোড করার সাথে সাথে সেই মালগুলো এখানে অটোমেটিক্যালি লোড হয়ে গেছে সেই ফিল্টারের ইফেক্টটা আমরা এখানে আমাদের ইমেজের উপরে দেখতে পাচ্ছি এভাবে যে কোনো ইমেজের উপরে আমরা যেমন সাপোজ এই ইমেজটা তো আমি এখানে যদি এই ইমেজটাকে ডুপ্লিকেট করে নিই ডুপ্লিকেট করে নিয়ে আমরা ফিল্টার থেকে আদারে গিয়ে ক
ডুপ্লিকেট করে নিয়ে এখানে ফিল্টার থেকে তো এখানে আমরা ফিল্টার থেকে আদারে হাইপাস যে কমাটা আছে এখানে ক্লিক করলাম এই হাইপাস কমাটার উপর ক্লিক করার সাথে সাথে হাইপাসের ডায়লগ বক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং হাইপাসের ডায়লগ বক্সের স্ক্রিনের ভিতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইপাস ফিল্টারটা ব্যবহার করার ফলে ইমেজের উপর কীরকম ইফেক্ট দেখা যায় এবং এখানে যে রেডিয়াসের ভিতরে যে পিকজের এমান দেখা যাচ্ছে তার নিচে একটা স্লাইডার দেখতে পাচ্ছেন এটাকে ডান দিকে ড্রাক করলে এখানে পিকজের এমান বাড়ছে এবং বাঁ দিকে ড্রাক করলে পিকজের এমান কমছে এভাবে রেডিয়াসের এমান বাড়িয়ে কমে আমরা এখানে এই হাইপাস ফিল্টারটা অ্যাপ্লাই করতে পারি হাইপাস ফিল্টারটা ব্যবহার করার ফলে আমাদের ইমেজের ভিতরে যে কিনারাগুলো রয়েছে এগুলো স্পষ্ট হয়ে যায় দেখুন আমি যদি রেডিয়াসের মান আরেকটু বাড়াই এগুলো আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ইমেজের চারপাশের যে এজ বা কিনারা এবং ভিতরের যে এজগুলো আছে সেগুলো আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তো এখানে আমি রেডিয়াসের মান ওয়ান পয়েন্ট জিরো পিকজন রাখলাম লিখে ওকে করলাম ওকে করার সাথে সাথে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কপি লেয়ার যে ইমেজটা ছিল তার উপরে এই ফিল্টারটা এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে এবার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার যে ইমেজটা আছে সেটাকে পুনরায় ডুপ্লিকেট করে নিলাম ডুপ্লিকেট করে নিয়ে সেটা ভিজিবিলিটি অন করে দিলাম অন করে দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড কপি লেয়ারের ইমেজটাকে আমরা এখানে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্টে কনভার্ট করে নিলাম এবার আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কপি লেয়ারের ইমেজটাকে সিলেক্ট করে নিলাম অথবা বাপরে ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিয়ে লেয়ার প্যানেলের ব্র্যান্ডিং মুড আমরা চেঞ্জ করে ওভারলে করে দিলাম তো ওভারলে করে দেওয়ার সাথে সাথে আমরা ইমেজের ইফেক্ট এরকম দেখতে পাচ্ছি এবার যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কপি লেয়ারের যে হাইপাস যে ফিল্টারটা ব্যবহার করছি সেটার ভিজিটি অফ করে দিই তাহলে আমরা আমাদের মূল ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি দেখুন হাইপাস ফিল্টারটা ব্যবহার করার ফলে আমাদের ইমেজের ভিতরে কীরকম চেঞ্জ আসছে সেটা আমরা এখানে বুঝতে পারছি এবার যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কপি লেয়ারের যে ইমেজটা আছে সে অ্যাট্রাক্টিভ অবস্থায় আমরা এখানে ফিল্টার থেকে ব্লারে গিয়ে সারফেস ব্লার এখানে সারফেস ব্লার ব্যবহার করলাম তার ওকে তো সারফেস ব্লা ব্লার ব্যবহার করার ফলে ইমেজের চারপাশ কিন্তু এখানে ব্লার হয়ে গেছে হাইপাস ফিল্টারের যে লেয়ারটা আছে সেটা বিজবিটি অফ করে দিলে দেখুন ইমেজের যে বর্ডারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ব্লার হয়ে যাচ্ছে সাথে সাথে যখনই আমরা হাইপাস ফিল্টারের যে লেয়ারটা আছে সেই লেয়ারের ভিজিটি অন করে দিই তাহলে দেখুন ইমেজের যে চারপাশের যে এইজ আছে বা ভিতরে যে এজগুলো আছে সেগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এভাবে আমরা হাইপাস ফিল্টার ব্যবহার করে ইমেজের যে এজগুলো আছে সেগুলো শার্প করে তুলতে পারি এবং ইমেজের ভিতরে অংশগুলোকে আমরা ব্লার করে ফেলতে পারি তো ফিল্টার মেনুর আদারের ম্যাক্সিমাম এবং মিনিমাম এই দুটো কমান্ডের মাধ্যমে আমরা কী কাজ করতে পারি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি তো এখানে আমরা প্রথমে টুল প্যানেল থেকে কুইক সালেকশন টুলটা নিয়ে এভাবে আমাদের ইমেজের যে অংশটুকু আমরা সিলেক্ট করা দরকার সেই অংশটুকু এইভাবে সিলেক্ট করে নিব এভাবে সিলেকশন করে নেওয়ার পর লেয়ার প্যানেলের নিচে যে অ্যাড লেয়ার বার্কস যে থার্মেলটা আছে তার উপরে ক্লিক করে এখানে লেয়ার বার্কস অ্যাড করে দিলাম এবং এখানে একটা নিউ লেয়ার নিয়ে নিলাম ব্ল্যাক লেয়ার নিয়ে এটাকে আমরা কালার দিয়ে ফিল করে দিলাম এবার যে যে লেয়ারে লেয়ার মার্কসটা আমরা অ্যাপ্লাই করেছি সেই লেয়ার মার্কসকে থামলের উপর মাসের বাপারে ক্লিক করে সেই লেয়ার মার্কসটা এইভাবে অ্যাক্টিভ করে নিলাম অ্যাক্টিভ করে নিয়ে ফিল্টার থেকে আমরা আদারে গিয়ে যদি ম্যাক্সিমাম এই কমার্ট এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখুন ম্যাক্সিমামের যে ডায়লগ বক্স রয়েছে সেটা এখানে ওপেন হয়েছে এবং ভিতরে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে এবং মাইনাস বাটারে ক্লিক করে আমরা এটাকে জুম আউট করলাম জুম আউট করার সাথে সাথে আমরা ভিতরের ইমেজের নমুনাটা দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে রেডিয়াসের মান যদি আমরা এখানে বাড়িয়ে দিই সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে ইমেজের চারপাশের বর্ডারের ভিতর দিয়ে আমরা পিছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ডের ইমেজটা সেটা দেখতে পাচ্ছি আর এখানে রেডিয়াস মান যদি আমরা কমিয়ে দিই সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে ইমেজের চারপাশে যে বর্ডার আছে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের এখানে বাইরের যে অপশন বাইরের যে অংশটা আছে সেটা বাড়ছে কমছে তার মানে আমরা এখানে মেনি ম্যাক্সিমামের মাধ্যমে ইমেজের চারপাশের বাইরের যে অংশটুকু আছে ফিল্টারের সেই অংশটুকু আমরা এখানে বাড়াতে কমাতে পারছি বা নিমন্ত্রণ করতে পারছি কন্ট্রোল জেড দিয়ে আমি আন্ডো করে ফেললাম তো পুনরায় আমরা ফিল্টারে গিয়ে আদারে গিয়ে যদি আমরা এখন মিনিমাম যে অপশনটা আছে সেটা ব্যবহার করি তাহলে মিনিমাম এখানে অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে মিনিমামে ডায়লগ বক্স চলে আসে এবং তার ভিতর দিয়ে এবং মিনিমামে ডায়লগ বক্সের স্ক্রিনের ভিতর দিয়ে আমরা সেই ইমেজটাকে দেখতে পাচ্ছি ইমেজের আউটপুটটা এখন যদি আমরা রেডিয়াসের মান বাড়াই পূর্বে কিন্তু ম্যাক্সিমামের যে রেডিয়াসের মান রয়েছে সেটা যখন আমরা বাড়িয়েছি বা কমেছি তখন ইমেজের চারপাশের বাইরের অংশ কিন্তু বেড়েছে কমেছে কিন্তু যখন আমরা মিনিমাম যে ফিল্টারটা আছে সেটা যখন ব্যবহার করেছি তখন আমরা ইমেজের ভিতরের মাস্কের চারপাশের অংশকে আমরা এখন বাড়াতে কমাতে পারছি দেখুন এটা ইমেজের ভিতরে চারপাশের অংশের মাস্ককে আমরা বাড়াতে কমাতে পারছি দেখুন এখানে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মাস্কের থামলেলে দেখা যাচ্ছে
ক্রপের যে মান দেখা যাচ্ছে এখানে সেই তার ডান দিকে যে ডাউন অ্যারো দেখা যায় সেখানে ক্লিক করে আমরা দেখব একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট পাবো সেখান থেকে আমি ওয়ান বাই ওয়ান স্কোয়ার এই সাইজটা এখানে সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দেওয়ার সাথে সাথে ইমেজের চারপাশে ওয়ান বাই ওয়ান সাইজটা চলে আসছে যেমন ওয়ান বাই ওয়ান হিসেবে আমরা এটাকে ক্রপ করলাম ক্রপ করে নিয়ে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার ইমেজটাকে এভাবে ভিডিওটি অফ করে দিলাম অফ করে দিয়ে এখানে ফিল্টার থেকে আদারে গিয়ে যখন আমরা অফসাইড অপশান ক্লিক করলাম তাহলে অফ সাইডে ডাইরেক্ট বয়স এখানে দেখা যাচ্ছে এবং সবার উপরে হরাইজেন্টালের পিক্সেল রাইটসের মান দেখা যাচ্ছে এবং নিচে ভার্টিক্যাল পিক্সেলের ডাউনের মান দেখা যাচ্ছে তো আমি এখানে যদি স্লাইডারটাকে ডান দিকে ড্রাক করি দেখুন তিনশো সিক্সটি পিক্সেল রাইটস হয়ে গেছে আবার যদি বাঁ দিকে ড্রাক করি তাহলে মাইনাস তিনশো সিক্সটি মান দেখা যাচ্ছে ডান দিকে ড্রাক করি তাহলে প্লাস তিনশো সিক্সটি মান দেখা যাচ্ছে এভাবে হরাইজেন্টালের ইমেজকে হরাইজেন্টালি মাইনাস এবং প্লাসের দিকে সরাতে পারছি এবং ভার্টিক্যালি যদি আমরা এই পিক্সেলকে আপ ডাউন করতে চাই তাহলে নিচের যে স্লাইডার আছে সেটার মানকে মাইনাস প্লাসের দিকে আমরা স্লাইডার টেনে বাড়িয়ে কমিয়ে পিজেলকে আপ এবং ডাউনে ডিসপ্লেস করতে পারছি এবং আনডিফাইন্ড এরিয়াজের ভিতরে যে অপশানগুলো আছে সেই টু ট্রান্সপারেন্ট রিপিট এস পিক্সেল এবং র্যাপ অ্যারাউন্ড যখন র্যাপ অ্যারাউন্ড এখানে রেডি বাটন ট্যাক্সি ছিল তখন কিন্তু আমরা ইমেজটাকে রিপিট দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা এখানে ভ্যাটিক্যালি এটাকে এভাবে আপের দিকে নিয়ে গেলাম এবং এখানে হরাইজেন্টালি আমরা একটু ডান দিকে সরিয়ে ফেললাম এভাবে স্লাইডারকে ড্রা করে আমরা কিন্তু এখানে প্রিভিউ তো দেখতে পাচ্ছি প্রিভিউ চেক থাকা অবস্থায় আমরা কিন্তু সেই ইফেক্টটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা এটাকে একটু আপের দিকে নিলাম ডান দিকে নিয়ে আসলাম তো এভাবে আমরা ইমেজের ভিতরে এরকম ইফেক্ট আমরা দেখতে পাই এই অবস্থায় যদি আমরা ওকে করি তাহলে কিন্তু এটা এভাবে এখানে অ্যাপ্লাই হয়ে গেল ফিল্টারটা এবার আমরা এডিট থেকে ডিফাইন প্যাটার্নে গিয়ে এটা না দিয়ে দিলাম পি ইলেভেন পি ইলেভেন নেম দিয়ে ওকে করলাম ওকে করে আমরা এখানে এই ডকুমেন্টটা ওপেন করে এখানে একটা নিউ ল্যান্ড নিয়ে নিলাম নিয়ে টু প্যানেল থেকে প্যাটার্ড স্টেপ টুটা এখানে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে নিয়ে এখানে প্যাটার্ড স্টেপ টুটা সিলেক্ট করার সাথে সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছি অপশন বারের অপশনগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এখানে ড্রপ ডাউন আইকনে ক্লিক করে সবার শেষে যে প্যাটার্নটা আমরা এখানে সেভ করছি সেটা সবার শেষে দেখা যাচ্ছে সেই প্যাটার্নটা এখানে অ্যাক্টিভ করে দিলাম অ্যাক্টিভ করে দিয়ে ব্রাশ সাইজটাকে একটা ছোটো করে নিলাম ছোটো করে নিয়ে এখানে যদি আমরা ব্রাশ করি তাহলে দেখুন সেই প্যাটার্ন দিয়ে আমার এখানে ফিল আপ হয়ে যাচ্ছে আমরা যে প্যাটার্নটা সেভ করেছিলাম তো আমরা পূর্বের ইমেজে চলে যাচ্ছি তো এবার আমরা এখানে ফিল্টার থেকে আদারে গিয়ে অফসাইডে চলে গেলাম অফসাইডে গিয়ে এবার আমরা র্যাপ অ্যারাউন্ডের রিপোর্টেড অ্যাক্টিভ অবস্থায় এখানে আমি সেই পিক্সেল ডাউনের মানটা জিরো করে দিলাম এবং হরাইজেন্টালি পিক্সেল রাইটের মানটা আমরা দুশো শিশুটি রাখলাম তো এরকম ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে হরাইজেন্টালি পিক্সেল রাইটের যে স্লাইডার আছে সেটাকে বাদ দিকে ট্রাক করে সেটার মানটাকে একটু কমিয়ে এখানে ইমেজটাকে এভাবে সেট করলাম তার ওকে করে দিলাম এবার যদি আমরা এডিট থেকে ডিফাইন প্যাটার্নে যাই এবং এখানে পি টুয়েলভ নামে আমরা এই প্যাটার্নটাকে সেভ করি এবং ওকে করে দিলাম প্যাটার্নটা সেভ হয়ে গেল পুনরায় আমরা এখানে নিউ একটা লেয়ার নিলাম নিয়ে প্যাটার্ন স্টাফ টুটা সিলেক্ট অবস্থায় আমরা অপশন বার থেকে সবার শেষে যে প্যাটার্নটা এখানে সেভ করেছি সেই প্যাটার্নের উপর ক্লিক করে সেটা সেভ সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দিয়ে যদি এবার ব্রাশ করি তাহলে দেখুন এবার প্যাটার্নটা কিন্তু অন্যরকম দেখা যাচ্ছে এবার প্যাটার্নের ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণ ফুটটা দেখা যাচ্ছে পূর্বের প্যাটার্ন প্যাটার্নটা কিন্তু এরকম ছিল এখানে সাইড দিকে পাপড়ি দেখা যাচ্ছে এভাবে যেভাবে আমরা প্যাটার্নটা সেভ করেছি সেভাবে কিন্তু আমাদের ইফেক্টটাও দেখা যাচ্ছে প্যাটার্ন ব্রাশ টুল দিয়ে ব্রাশ করার ফলে তো আমরা এই কাজটা করতে পারি এখানে ফিল্টার মেনুর আদারের অফসাইড যে ফিল্টারটা আছে সেটা আনডিফাইন্ড এরিয়াজের র্যাপ অ্যারাউন্ড এই অপশানটা রেডি বটেন অ্যাক্টিভ অবস্থায় আমরা ভার্টিক্যালি এবং হরাইজেন্টালি স্লাইডারের মাধ্যমে ইমেজকে বিভিন্নভাবে ডিসপ্লেস করে প্যাটার্ন এখান থেকে সেভ করে দিতে পারি তো রিপিট এস এর মাধ্যমে আমরা কী কাজ করতে পারি সেটা দেখব রিপিট এস পিকজেলস যদি আমরা রেডি বটেন অ্যাক্টিভ করে দিই তাহলে আমাদের এরকম ইফেক্ট দেখা যাচ্ছে তো আমরা এখানে হরাইজেন্টালি পিকজেল রাইটের মান যদি স্লাইডার বাঁ দিকে ড্রাক করে এভাবে যদি বাঁ দিকে ড্রাক করি তাহলে আমরা সম্পূর্ণ ইমেজটা দেখতে পাচ্ছি তো এখন হরাইজেন্টাল পিকজেল রাইটের মান যদি আমরা বাড়াই তাহলে ইমেজটা ডান দিকে সরে যাচ্ছে এবং সাথে সাথে সাইডের যে বাড়তি অংশটুকু আছে সেটা রিপিট এজ পিক্সেল অর্থাৎ ইমেজের ভিতরে পিক্সেলের যে এজ বা কিনার আছে সেটা কিন্তু এখানে রিপিট দেখা যাচ্ছে যদি আমরা পিক্সেল ডাউনের মান এখানে এভাবে বাড়াই তাহলে কিন্তু এখানে সেই পিক্সেল ইমেজটা ডাউনের দ
পুরো ট্রান্সপারেন্ট দেখা যাচ্ছে তো হরিজন্টালের যে পিক্সেল রাইটের যে স্লাইড আছে সেটাকে আমরা বাঁ দিকে ড্রাক করে ইমেজটাকে এভাবে বাঁ দিকে সরিয়ে আনলে আমরা ইমেজটা এবার দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে ভার্টিক্যালের পিক্সেল ডাউন এটা স্লাইডারকে যদি আমরা এভাবে ডান দিকে ড্রাক করে পিক্সেল আমরা বাড়াই তাহলে এখানে ইমেজটা নিচে চলে যাচ্ছে তো এভাবে আমরা এখানে হরিজন্টাল পিক্সেল রাইটের মাধ্যমে ডান এভাবে ইমেজটাকে সরাতে পারছি এবং ভার্টিক্যাল পিক্সেল ডাউন স্লাইডারের মাধ্যমে ইমেজটাকে এভাবে উপরে নিচে বুক করাতে পারছি কিন্তু এবার ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো রিপিটও হচ্ছে না এভাবে আমরা অফসেটের আনডিফাইড এরিয়াজের সেট টু ট্রান্সফার্টের মাধ্যমে এই ইফেক্ট আমরা ইমেজের ভিতরে অ্যাপ্লাই করতে পারি তার ওকে করে দিলাম এবার যদি আমরা মুভ টুলটা সিলেক্ট করি তাহলে আমরা দেখুন ইমেজটাকে এভাবে মুভ করাতে পারছি এবং যেটুকু অংশ আমরা এখানে সেট করে দিচ্ছি অনেক সেটুকু অংশ কিন্তু এখানে শো করছে বাকি অংশটুকু কিন্তু আর এখানে শো করছে না ইমেজের বাড়তি যে অংশটুকু ছিল সেই অংশটুকু কিন্তু এখানে আর শো করছে না তা আশা করি টি টোয়েন্টি আপনাদের ভালো লেগে থাকবে আপনারা বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন বাংলা টি টোয়েন্টি টি টোয়েন্টিগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টি টোয়েন্টি টিভিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তী টি টোয়েলে আমি ফিল্টার মেনুর ডিগি মার্ক লোকাস সফটওয়্যার এবং ব্রাউজ ফিল্টার অনলাইন এই তিনটি অপশন নিয়ে আলোচনা করব দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ